Benvenuti a From Rome Info Video. Mi chiamo Fra Alexis Spagnolo, sono responsabile per la redazione di From Rome.info, un giornale elettronico per informazione e commentario su Italia, la Chiesa Cattolica e il Vaticano. In questo video, in lingua, nella lingua italiana, <coughs> provo di spiegare o rispondere alle oggezione alle domande che sono venute negli ultimi due settimane, <coughs> purtroppo che so, perché sono avuto un raffreddore molto forte, non potevo uh, dedicare il tempo per fare una risposta in italiano in questi giorni, anche se in inglese a fromon.info ho già scritto 4, 5, 6 articoli su queste cose in inglese. Quindi per una spiegazione più profonda, usare Google Chrome e andare a quei articoli e leggerli. E tutti gli articoli si trovano nel, elencato nell'articolo Il trionfo dell'agnello di Dio. Che vuol dire essere cristiano? Essere cristiano è in in primo piano che siamo discepoli di Gesù, che crediamo che è in tutto il suo insegnamento e nella sua divinità e quindi nella sua onnipotenza. Riconoscendo che lui è il figlio di Dio incarnato e lui è il capo della Chiesa. Nel Gesù il figlio di Dio non è sceso dalle cieli per farsi un bimbo nel grembo della Madonna, per glorificarsi, per vantirsi. È venuto per salvarci e quindi ha fondato l'unica vera religione che è una religione di salvezza. E Dio in umiliarsi, in divenire un uomo, in divenire uomo, ci ha lasciato un esempio che umiltà e amore deve reggere le nostre vite. Nella Chiesa Cattolica c'è una gerarchia uh, di responsabilità. In un certo senso siamo tutti responsabili per la Chiesa in, in quanto dobbiamo avere carità e cercare la salvezza di tutti. Ma di fatto nessuno ha la responsabilità per tutta la Chiesa perché noi singoli hanno nessuna capacità di salvare tutti nella Chiesa. Proviamo di fare il nostro dovere davanti a Dio e così contribuiamo uh, e confluiscono uh, tutti i nostri azioni per la salvezza di tutti. Ma non possiamo salvarci. Gesù è la nostra salvezza. E Gesù è un buon pastore che capisce quanto debole siamo. Quindi ha creato, ha stabilito e ci ha donato i sacramenti i sette sacramenti per la nostra salvezza. Se viene qualcuno a dire che i sacramenti non sono necessari per la salvezza, dobbiamo riconoscere che quello non è un discepolo di Gesù, ma una profeta falsa. Nella Chiesa anche Gesù ha dato autorità a certe persone, non a tutti. Questa è la cosa di distinguere la vera Chiesa, la Chiesa Cattolica, da tutti gli altri che non vogliono riconoscere la volontà di Gesù uh, nelle sue ordinanze per la Chiesa. Ha dato autorità a San Pietro, ha dato autorità ai Apostoli, che hanno lasciato loro autorità ai Vescovi, e i Vescovi incaricano i sacerdoti <coughs> con un po' di loro autorità. Noi che non siamo sacerdoti, non abbiamo l'autorità di sacerdoti, e voi che siete sacerdoti non avete l'autorità dei Vescovi. 
e voi che siete vescovi non avete l'autorità di, di il Santo Padre. E il Santo Padre non ha l'autorità di Gesù Cristo. Quindi se riconosciamo che eh, Gesù ha parlato in verità nel momento della sua ascensione quando ha detto Tut tutta l'autorità uh, in cielo, in nei cieli e nella terra mi sono uh, mi hai dato dobbiamo riconoscere che lui di decide chi regge nella chiesa e questo è un punto molto importante di riconoscere e questo è come immettiamo la Madonna che non ha mai ha uh, rubato l'autorità da nessuno e è sempre sottomessa. E quelli che dicono cento rosari ogni giorno e hanno immagini di uh, Madonna dappertutto o sulla loro persona e non voglio sottomettersi all'ordine gerarchico nella Chiesa Cattolica, non sono figli della Madonna e non hanno vera devozione alla Madonna che ha detto fa tutto ciò che lui ti dirà. E Gesù ci ha lasciato parole molto importanti nella Chiesa e dobbiamo credere tutte le parole di Gesù. Quando lui dice a, a, dice a San Pietro, usando il suo nome um, Natale, Simone, Simone, Satana ha voluto non solo per l'italiano che si fa con Ciutico quando si separa il brano del Chicco. Tutti voi, cioè voi apostoli, ma io ho pregato per te affinché la sua fede non fallisce mai e quando tu sarai convertito, confermi, confermi i tuoi fratelli. Se crediamo che Gesù è Dio, e figlio di Dio, capiamo che e riconosciamo che uh, la preghiera di Gesù è la preghiera del sommo sacerdote della Chiesa Cattolica, il capo della Chiesa, e che il Dio Padre <coughs> concede sempre ciò che Gesù chiede nella preghiera. Sì, è vero che Gesù ha meritato la nostra salvezza con la sofferenza e con la sua sangue nella passione, ma ha ottenuto la nostra salvezza con la sua preghiera. Padre, perdon perdonali, non sanno che fanno. E Gesù ha pregato altre cose sulla croce, ma in questa parola di Gesù possiamo capire tutta la preghiera del nostro sommo sacerdote. E nel Testamento Nuovo Gesù uh, fa precisione sul fatto che ha pregato per Pietro e i suoi successori, come tutti i padri della Chiesa e i dottori della Chiesa capiscono queste parole di Gesù. Per questo motivo possiamo capire che la Chiesa non avrebbe avuto un'esistenza più che una generazione nel primo secolo se non, se non è stato per la preghiera di Gesù, ci sono tante chiese fondate dai uomini in opposizione alla vera unica chiesa cattolica. E da generazione in generazione cambiano le loro regole e la loro religione. Perché non hanno la preghiera di Gesù alle loro spalle. E se mettiamo in dubbio il potere della preghiera di Gesù, non siamo cattolici più, non neanche siamo discepoli di Gesù. Quindi guai a quelli profeti falsi che dicono il contrario. Umiltà anche richiede che facciamo distinzione in diritto canonico tra una pena uh, canonica e la imposizione della pena canonica. Perché in nessun parte del diritto canonico eh, si dice che 
i laicie hanno il diritto di giudicare gli altri, in senso che causare gli altri di non avere i loro diritti canonici. Immagina che succederebbe nella Chiesa se qualsiasi, se qualsiasi persona aveva l'autorità di dire lui non ha più diritti canonici perché, perché io lo dico. Sarebbe ca casino nella Chiesa, caos. Ma uomini superbi e uomini in errore e uomini che hanno perso la luce di umiltà spesso cadono in questo errore perché non fanno la distinzione tra la loro capacità di discernere errore e il diritto di giudicare a, a livello canonico. Sì, se abbiamo la fede cattolica e se abbiamo studiato bene, e se conosciamo um, la distinzione tra un peccato e un reato, possiamo discernere che quella predica è erronea, che quel predicatore <coughs> uh, uh, è, non è cattolico, che divia della fede e la predicazione non è conforme alla fede cattolica. Questa è una capacità della nostra coscienza ben informata. Non è sempre caritevole né giusto che procediamo al giudizio interno a, a dire che qualcun altro è un eretico o in errore. Dobbiamo avere un po' di umiltà riconoscendo che non siamo infallibili. E poi <coughs> dobbiamo capire, e molti non, lo, non capiscono proprio, che c'è una distinzione tra il peccato il reato è la imputabilità di un reato. Se un ragazzo di otto anni dice ma Dio è uno, non è, tri 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 non c'è trinità, non diciamo che questo ragazzo è un eretico, presumiamo infatti che è ignorante e ci vuole istruzione. <coughs> cioè che capisce bene che Dio deve essere uno in essere, ma non ancora capisce che vuol dire essere trino. <coughs> Scusami. <coughs> ma se siamo superbi <coughs> e presenziosi, non vediamo la distinzione tra il mio giudizio e il giudizio della Chiesa. E questo è l'errore di tutti i sedi vacantisti, <coughs> perché dal momento che una persona vuole essere il centro della Chiesa, che vuole che la religione eh, cattolica <coughs> gira intorno a se stesso, in sua stessa, questa distinzione significa niente, perché... <coughs> Non esiste Dio oltre che io, e quindi io ho il giudizio. <coughs> Viviamo in un'epoca di egoismo diabolico che è tanto <coughs> uh, diffuso, ci sono molte persone di questo tipo, specialmente in rete sociale. Dobbiamo capire che quando diciamo la verità è una cosa buona, ma questo non significa che abbiamo il diritto di gridarlo in tutto il paese. Perché forse la, la verità non conviene a tutti a quel momento, come dice eh, Gesù, non butta le perle davanti ai por i porci, i, 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 i maiali. Ma quando siamo spinti dalla vanità e la superbia di parlare in pubblico, Raramente evitiamo uh, qualche peccato e siamo molto più responsabili per queste cose. <coughs> Quindi è sempre stato nella storia della Chiesa che ci sono persone che vogliono creare loro chiese private e di farlo devono rubare le pecore del Signore. E usano spesso questa <coughs> uh, mancanza di distinzione tra discernimento e giudizio. 
non dobbiamo, non so se esiste l'italiana, rubare o arrogare a noi stessi il diritto di giudicare nella Chiesa, quando non abbiamo, secondo il diritto canonico, il diritto di giudicare. E questi che vogliono creare setti negano il, il sacro cuore di Gesù nel suo desiderio che tutti hanno a, facilmente accesso ai sacramenti e che Gesù preferisce la salvezza del moltitudine alla salvezza di un, un, un piccolo gruppo. Quindi è facile per un privato di leggere l'Apocalisse Uh, presumere che ha giudizio, a uh, comincia di dire lui e, lui, uh, uh, lui e lei sono fuori la chiesa, quindi non sono cattolici più, poiché io lo dico. E se hanno la capacità di convincere un gruppo, i seguaci di questo eroe, e segue questo eroe, è facile di rubare le pecore del Signore e di staccarli dal comunione della Chiesa. E molti lo hanno fatto in tanti secoli. Quindi non è soltanto nella nostra epoca che vediamo questi fenomeni, molto comuni tra i protestanti. Andiamo adesso al, al controversia sull'elezione <coughs> giuridica di Papa Francesco in, nel 30 di gennaio 2023 nella sala Michelangelo <coughs> della Marriott uh, Park Hotel a Roma. In canone 1405 dice espressamente che i cardinali non può essere giudicati da nessuno oltre che il Santo Padre. In Universi Dominici Gregis dice espressamente che nessun cardinale può essere escluso come candidato, cioè voce passiva, per nessun motivo. E i commentari dicono eh, che eh, è il Santo Padre solo che deve giudicare il Cardinale e di, e di deprivarli del diritto di partecipare in conclave o essere eletto. Quindi io, chi, questo è il, il momento in cui possiamo dire in verità e umiltà, in pieno cattolico, senso, nessun senso sbagliato, chi sono io a giudicare? Perché se il Santo Padre Benedetto XVI o Papa Giovanni Paolo II o Paolo VI o Giovanni XXIII o Pio XII non hanno, puni non hanno punito questo cardinale o quello cardinale, non possiamo dire che non è un candidato valido per essere eletto. Neanche se noi accusiamo lui di eresia. Perché non abbiamo l'autorità di fare questo giudizio, non è il nostro compito e non distinguiamo tra il peccato e il reato. Infatti nel, nel processo canonico se qualcuno fa un'esternazione che non è in armonia con la fede, la persona è chiesta tre volte che vuol dire. Vediamo durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II, quando il Cardinale Ratzinger era capo della Congregazione per la Dottrina di Fede, quanti pochi sono stati Um, penalizzati con la scomunica. Al di sopra di questo in diritto canonico, la pena per eresia ha di fare con negazione di dottrine confermate dalla Chiesa in concilio del Magisterio Solenne. Non tutte le cose nella uh, Bibbia sono penalizzate a livello canonico per eresia. Per esempio, se qualcuno nega che il cane di Tobia ha fatto così con il suo co la sua coda quando ha visto Tobia ritor ritornare da Persia, secondo San Tommaso è eresia. E, e secondo San Alfonso è eresia, cioè il peccato di eresia. 
ma in diritto canonico non è il reato di eresia, perché la Chiesa non ha mai definito in concilio che si deve credere in quella cosa. <coughs> Infatti, durante la storia della Chiesa, il Magisterio ha, ha, ha obbligato la fede cattolica in pochi punti. Per questo motivo <coughs> non si può dire che San Tommaso è stato un eretico, poiché ha negato la concessione immacolata. Perché allora, in quell'epoca, non è stata definita. Adesso lo è. E quindi si deve crederlo, non si può fare la stessa negazione come San Tommaso. Quindi l'oggezione quasi comune, universale, di molte persone è Papa Francesco non può essere eletto perché è stato eretico, e eretici sono fuori la Chiesa, quindi non sono uh, candidati validi. E spero che ho <coughs> spiegato bene perché questa argomento che sembra verace è infatti fallace. A livello canonico non ha nessun ragionevolezza. Ma soltanto un uomo umile può capire ciò che ho detto. Qualcuno che è veramente seguace della Madonna, che sa che la Chiesa non è un gioco che gestisco io, ma è un ordine, una istituzione gerarchica in cui Gesù sceglie chi regge la Chiesa e in cui Gesù decide e ha deciso chi ha l'autorità nella Chiesa. E questa autorità nessun uomo ha a cagione della sua santità personale o a cagione della sua fama mediatica. Viene soltanto dalla uh, consacrazione episcopale e la missione canonica. <coughs> Quindi, uh, altra oggezione, San, San Pietro ha lasciato alla Chiesa Romana il diritto di leggere il suo Vescovo. Questo si uh, vede in tutta la storia dell'elezione del Santo Padre a, a Roma. Molti persone fuori la Chiesa Romana non lo credono e gli ortodossi hanno contestato questo per secoli. Ma questa uh, fede appartiene alla tradizione apostolica nella Chiesa Romana e se un cattolico non lo crede è impossibile rimanere in comunione con la Chiesa perché verrà un giorno in cui lui decide che il Santo Padre non è il Santo Padre. E non è lecito di dubitare la lezione valida di un Santo Padre. L'unico fatto canonico, o fatto che possiamo canonicamente dubitare, senza fare reato o presunzione, è quando un Santo Padre fa una rinuncia che è invalida, perché di quel atto nessuno è giudice. E quindi tutti possono usare il loro discernimento personale. E per dieci anni siamo stati in un momento unico nella storia della Chiesa in cui, uh, visto che Papa Benedetto non ha rinunciato validamente, infatti non ha neanche usato il canone 332, sezione 2, ma il canone 333, sezione 2, qualsiasi persona con un, un ben informato ben informata e con intelligenza e discernimento eh, e conoscenza di latino e un po' di diritto canonico, potevo, uh, poteva vedere che Benedetto è stato ancora il Santo Padre e non ha fatto una rinuncia al papato. Non era necessario avere la fede cattolica. Ma la fede cattolica è necessaria di riconoscere qualcuno e validamente il Santo Padre, perché deve riconoscere come giuridicamente valida l'elezione. E questo si fonde sulle parole di Gesù. Ciò che tu leghi sulla terra sarà legato in cielo. E la decisione di San Pietro di concedere questo diritto alla Chiesa Romana. Non ai Vescovi della Chiesa Romana, non al clero della Chiesa Romana, e non ai laici della Chiesa Romana, ma alla Chiesa Romana. 
E questa decisione di San Pietro è stata più prudente perché se Gesù voleva il successore di San Pietro in perpetuo nella sede apostolica, si deve lasciare una regola che è facile di osservare in ogni secolo futuro. E per questo motivo San Pietro non ha lasciato regole. Ma vediamo tra i duemila anni della storia della Chiesa Cattolica a Roma le condizioni per una lezione valida. Cioè, sempre dopo la morte di un vero Papa, che aveva il Munus Petrino, sempre um, con uh, un'assemblea dei fedeli, è sempre una lezione con la maggioranza un, o un'animità, un non so come si dice in italiano, un animo. Era necessario di avere certi numeri di clero? No. Era necessario di avere certi numeri di laici? No. Il Santo Padre poteva creare una legge che specifica quali sono i lettori? Sì. Ma i lettori erano sempre membri della Chiesa Romana, che è la Chiesa la diocese di Roma e le sette chiese uber, uberbicane. Se ne neghiamo che il clero e i fedeli delle chiese uberbicane possano partecipare a questa elezione, dobbiamo met mettere in dubbio tutte le elezioni papali del IV secolo fino al presente, perché è quasi sempre quando è stato un alleato del vero Papa, il cardinale di Ostia era nella elezione. In tempi antichi hanno cancellato i documenti di identità per vedere che tutti questi sono residenti di queste diocesi. No, perché non esistevano questi documenti. Mai leggiamo un, un momento in cui una lezione è stata detta invalida a cagione di troppo poche persone presenti? No. Infatti nella legge papale, uh, Universi Domenici Gregis, anche un cardinale può validamente eleggere Santo Padre se gli altri cardinali non vengono o non possono venire. Quindi, uh, quelli che vogliono dire che si deve essere uh, una quantità di, uh, di elettori fanno un argomento uh, nuovo che non esisteva mai nella storia uh, giuridica della Chiesa. È stato necessario che tutti nell'Assemblea fa una professione di fede. Non è stato mai fatto una professione di fede in queste assemble assemblee dei fedeli nei primi mille anni, in quanto il risultato della, 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 um, dei documenti, i monumenti storici. La lezione deve essere fatta subito? No. Può essere uh, spostata se c'è un motivo grave. In, 2000, in 251 è stato spostato 14 mesi perché sotto un periodo imperatore deci, uh, deci, Decio, Decius, uh, non è stato uh, sicuro uh, di fare un'assemblea perché i cattolici sarebbero stati, sarebbero stati massacrati. Ma questo significa che qualcuno fuori la, la Chiesa Romana può decidere quando è il giorno valido o invalido di fare un'assemblea? Ovviamente no. Nessuno fuori la Chiesa Romana ha ha l'autorità di determinare la validità dell'elezione. Nessuno ha l'autorità di determinare quando e non quando l'assemblea può capitare. Ovviamente quando la Chiesa Cattolica a Roma non è sotto la delusione di, o il conflitto di Papa e Antipapa, <coughs> Sarebbe normale che i, i preti dei sette grandi basilichi fanno l'annuncio. Ma quando sono tutti seguaci di un antipapa, chi fa? Non è, San Pietro non ha lasciato regola. Sufficiente c'è l'invito pubblico a tutti. Quindi tutte le oggezioni, oh, l'oggezione più assurda, l'azione non, non può svolgere in un hotel. Ci sono state lezioni dei santi padri in palazzi, in castelli, in piazze, uh, in, uh, nel, uh, uh, in, uh, in luoghi privati, sic anche secreti. Non c'è nessuna regola dove si deve svolgere l'elezione uh, uh, per Santa Pace. E quelli che lo dicono 
a mostrano come persone non serie e assurdi. Perché non c'è nessun fondamento storico per tale esternazione. Quindi, che altro si può dire? Oltre che quelli che hanno riconosciuto il modo di lezione come valido, prima lezione, mostrano se stesse giovanili uh, quando dicono dopo la lezione, a cagione solamente del, del esito, uh, che la lezione è stata invalida. Immagino che succederebbe, che succederebbe nella Repubblica Italiana se dopo ogni lezione qualcuno dice lezione è invalida perché il vittore non è non è stato l'uomo o la donna che ho scelto io. È una cosa ridicola e vergognosa per un sacerdote di sostenere o insegnare ai fedeli. Non neanche uh, risponde alle accusazioni interamente false e calunnie che dicono che questo è stato organizzato da un potere estero o un agente del potere estero. Questa è soltanto invidia che cerca una, una manzogna per sostenere la sua superbia. E poi una parola finale a tutti i miei conoscenti in Italia. <coughs> nessuno, nessuno di qui mai mi ha chiesto la mia spiegazione, prima lezione o dopo lezione, ma mi hanno cancellato dalla loro vita. Io ho avuto sempre grandissimo rispetto e ammirazione agli italiani a loro livello di umanità, ma in nessuna nazione della mon del mondo che ho mai incontrato tanti, tanto, tanto grande numero di persone che hanno ta tanto poca umanità di cancellarmi della loro vita senza neanche parlare con me, a cagione di acquisizione in pubblico contro me e contro me stesso, il mio carattere e i miei motivi, senza neanche chiedermi, dopo una conoscenza di uno, due, tre anni, che, che è stato il narrativo secondo me almeno. Quindi adesso ho imparato una grande verità sulla, sulla, sulla vita, che si deve vivere soltanto per Dio, si deve cercare soltanto essere amato da Gesù Cristo, è che uh, l'amicizia umana non vale tanto e che molte persone che si vantano come cattolici, come romani e come mariani sono persone falsi. Almeno non hanno poco intenzione di osservare queste parole. Quindi questa è la mia risposta. Io riconosco Papa Francesco come Santo Padre Valido. I cattolici romani hanno letto eretico Eugenio e, 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 e dal momento della sua lezione è convertito alla fede cattolica e è morto un santo, un Papa Eugenio I. In, in 964 hanno uh, acclamato il Leo VIII, il antipapa, e da quel momento la Chiesa riconosce lui come vero Papa. Quindi, se volete negare la validità di una lezione di un eretico o non condannato o di un antipapa, comincia nel, nel secolo V o nel secolo X di, di negare l'accessione apostolica nella Chiesa Cattolica e farsi ortodosso o qualche cosa, perché questa tesi non è cattolica e non è stata mai riconosciuta dalla Chiesa Cattolica. E infine voglio glorificare Gesù Cristo perché siamo in confronto di due visioni, due visioni della religione cattolica, la vera e la falsa. La vera che gira intorno a Gesù Cristo e confide nelle sue parole a San Pietro, 100% senza dubbio, che fa un giudizio sulle regole, sul diritto canonico, sulla storia ecclesiastica, sulla tradizione apostolica e sulle sacre scritture, che crede ogni parola nella sacra scrittura e crede che i sacramenti sono necessari per la fede e che Gesù vuole la salvezza 
del multitudine, non de, del piccolo gruppo. E che Gesù <coughs> capisce bene la, la incapacità di uomini di capire un argomento. E che perdona tutti se sono pentiti. E perdona molte cose quando le persone neanche sono capaci di capire l'argomento. E la falsa in cui la Chiesa Cattolica svolge intorno a un uomo che, che proclama se stesso santo, uh, che dice di avere uh, 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 appoggio dal cielo, e che, e che ha, ha, pre, ha preso a se stesso la tua di dire chi è nella Chiesa e chi è fuori la Chiesa. Una persona che non è un santo padre, neanche un vescovo che non vuole che tu credi nelle parole di Gesù e che anche dice che nel Vangelo di Giovanni ci sono passaggi che non sono veraci, ma Giovanni ha inventato per insegnarci qualche cosa, che secondo me è un'eresia, ma non nego i, i, i diritti canonici di questa persona, perché tanti modernisti fanno queste cose. Questo è il modernismo insegnato al Gregoriano e tutti gli allievi seguono questa cosa, che non hanno mai studiato ciò che dicono i padri della Chiesa. Quindi se volete seguire un nuovo Salvatore, un Anticristo, avete la libertà, eh, non, non ti consiglio di farlo, ma io seguo Gesù e nessuno può in, eh, dire che io sono stato un ignorante e non seguate, seguito le regole. Io ho detto nella mia intervista il 19 di aprile 2021 con Don Alessandro Minatella che si fa dopo la morte di Benedetto e io ho fatto la stessa cosa non ho cambiato mai io e Don Minatella era 100% d'accordo con ciò che ha detto in quel giorno il trascritto si trova sul Farmon il video non si trova più su, su YouTube Forse YouTube ha cancellato, o forse il video è troppo, ha troppo verità. Che altro posso dire? A livello umano sono triste, ma adesso capisco che è la vera strada nella vita, e non lacrimare per le cose perdite che non avevano voluto il valore. Sono molto grato ai cattolici italiani, che hanno visto la verità e ancora sono amichevoli a me. E spero che con tempo tutti possano vedere la verità, perché adesso, con la preghiera di, di nostro Sommo Sacerdote Gesù Cristo, vediamo che Papa Francesco non, non, dirà, non farà mai eh, esternazione eretica più, perché Gesù sta pregando per lui. E dobbiamo anche pregare per lui. Perché dobbiamo lasciare a Gesù reggere la Chiesa e dobbiamo uh, gioire adesso che tutti nella Chiesa ad sono adesso in comunione con Gesù tramite il suo vero vicario sulla terra. Che è una cosa più importante che l'opinione di un teologo privato che vuole dire che molti sono fuori la Chiesa finché avete nessuno a seguire oltre che lui. Pace bene. Ave Maria.